மாணவர்களே மீண்டும் நாங்கள் ரசாயனவியல் இயல் வகுப்புகளில் ரசாயனவியல் காணொலி ஒன்றில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் இன்றைய வகுப்பிலே நாங்கள் இந்த தொழில்முறை ரசாயனம் பதினாறாவது அழகு இந்த தொழில்முறை ரசாயனம் இது கடைசி பகுதி ரசாயனவியல் என்ற அதில் அந்த ரசாயனவியல் சம்பந்தமாகத்தான் நாங்கள் இப்போ கடந்த சில கிழமைகளாக கதைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதில் நாங்கள் இந்த முறை சல்ஃபியூரி கமலம் தொடுகமுறை தயாரித்தல் பற்றி பார்க்க போகணும் சல்ஃபியூரி கமலத்தின் தொடுகமுறை தயாரிப்பு பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது மிக பிரதானமான ஒரு அமிலம் அவை இதுன்ற தொடுகமுறை எவ்வாறு செய்யப்படுகின்றது இதனுடைய தயாரிப்பு எவ்வாறு செய்யப்படுகின்றது என்பதை பற்றி தான் நாங்கள் இங்கே அவதானிக்க இருக்கின்றோம் இந்த சல்வூரி கமலம் தொழில் முறையில் ரெண்டு முறைகளில் செய்யப்படுகின்றது ஒன்று ஈய அற முறை என்று சொல்லப்படுகின்ற முறை இதில் எண்ணோ எண்ணோட்டு வாயுக்களை ஊக்குகளாக பயன்படுத்தி அந்த முறையில் சல்வூரி கமலம் தயாரித்து கொள்ளப்படுகின்றது அதற்கு அடுத்தா போல் மிக பிரதானமான முறையாக கண்டக்ட் ப்ரோசஸ் தொடுக முறை தொடுக முறையில் சல்வூரி கமலம் தயாரித்து கொள்ளப்படுகின்றது ஆகவே ஈயார முறையும் இருக்கின்றது தொடுக முறையும் இருக்கின்றது அப்போ தொடுக முறை சல்வூரி கமலம் அம்மப்புறத்தளவில் மிக பிரதானமானது ஒன்றாக காணப்படுகின்றது அவை இந்த சல்வூரி கமலம் தயாரிப்பதற்கு கந்தக தாதுக்கள் எங்களுக்கு அவசியமாகும் கந்தகத்தை கொண்ட தாதுக்கள் எவை என்பதை பற்றி நாங்கள் முதலாவதாக அவதானிப்போம் அதாவது கந்தகம் பிரம்பி உள்ள தாதுக்கள் நாகமயக்கி என்று சொல்லப்படுகின்ற சட்டன் எஸ் அது நாகமயக்கி என்று சொல்லப்படும் சட்டன் எஸ் கலேனா அது பிபிஎஸ் கந்தகம் நாகமயக்கி சட்டன் எஸில் இயற்கையில் காணப்படுகின்றது கலேனா எனப்படுகின்ற ஒரு தாதிலும் அது இயற்கையில் காணப்படுகின்றது கலேனா அங்கும் அது இயற்கையில் காணப்படுகின்றது செப்பு கந்தக கல் சியுஎஃபிஎஸ் டூ இலங்கையில் சேர்வலை என்ற இடத்தில் இந்த செப்பு கந்தக கல் படிவம் காணப்படுகின்றது சியுஎஃபிஎஸ் டூ செப்பு கந்தக கல் இரும்பு கந்தக கல் எஃபிஎஸ் டூ என்று அதுவும் காணப்படுகின்றது ஜிப்சம் சிஎஸ்ஓர் டூ ஹெச் டூ அதிலும் கந்தகம் இயற்கையாக காணப்படுகின்றது எப்சம் சால்ட் எம்ஜிஎஸ்ஓர் டாட் செவன் ஹெச் டூ அதிலும் கந்தகம் இயற்கையாக காணப்படும் இப்படியாக கந்தகம் பல்வேறு பதார்த்தங்களில் இயக்க நிலையில் காணப்படுகின்றது அமெரிக்கா ஜப்பான் போன்ற நாடுகளில் கந்தக கிணறுகள் காணப்படுகின்றது அவங்களுடைய இடங்களில் கிணறுகளில் நீர் வருமா போல் அவர்களுடைய சில பகுதிகளில் உள்ள கிணறுகளை தோண்டும் போது கந்தகம் வழிவந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆக இப்படியாக கந்தகம் பல்வேறு படிகளில் இயற்கையில் நேச்சுரலாக கனிமங்களாக காணப்படுகின்றது எனவே அந்த கனிமங்களை பற்றி தான் நாங்கள் என்னென்ன கனிமங்கள் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை பற்றி நாங்கள் பார்க்க போகின்றோம் அவை அந்த கனிமங்களை நாங்கள் இப்போ பார்க்கின்றோம் அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் அவ்வாரங்கள் கந்தகம் பல்வேறு படிகளில் கனிமங்களாக காணப்படுகின்றது அந்த கனிமங்களுடைய அமைப்புகளை தான் பார்க்க போகிறோம் ஜட்டென்னஸ் கலேனா எனப்படுகின்றதாக இந்த சட்டனேஸில் இருக்கின்றது அதாவது நாகமயக்கி சட்டனேஸ் இது நாகமயக்கி என்று சொல்லப்படும் இது பிபிஎஸ் கலேனா கந்தகம் கலேனாவாக காணப்படும் சியுஎஃபிஎஸ் டூ செப்பு கந்தக கல்லில் காணப்படுகின்றது இது சியுஎஸ் டாட் எஃபிஎஸ் என்கின்ற சூத்திரத்தை உடையது அதே மாதிரி இரும்பு கந்தகக்கல் எஃபிஎஸ் டூவாக காணப்படுகின்றது எப்சம் சால்ட் எம்ஜி எஸ்ஓ ஃபோர் டாட் செவன் ஹெச் டூவாக காணப்படுகின்றது எப்சம் சால்ட் எம்ஜிஎஸ்ஓர் டாட் செவன் ஹெச் டூவாக காணப்படுகின்றது ஜிப்சம் சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் டாட் டூ ஹெச் டூவாக காணப்படும் எனவே கந்தகம் இவ்வாறு பல்வேறு தாதுக்களில் இயற்கையாக காணப்படுகின்றது அப்போ இதை அவதானிக்கும் அப்போ மாணவர்களே பேரங்கள் இந்த கந்தகம் பல்வேறு தாதுக்களில் இயற்கையாக காணப்படுகின்றது இப்போ நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் முதலாவதாக ஜட்டினஸ் நாக மயக்கியில் காணப்படுகின்றது பிபிஎஸ் கலேனா எனப்படுகின்ற தாதில் காணப்படுகின்றது 
செப்பு கந்தகக்கல் இலங்கையில் சீர்வல என்ற இடத்திலே இந்த க கந்தகக்கல் காணப்படுகின்றது கந்த படிமம் காணப்படுகிறது ரனாலே என்ற இடத்திலே ஒரு சிறிய தொழிற்சாலை இலங்கையில் காணப்படுகின்றது செல்பொறி கமல தொழிற்சாலை ஆகவே சியுஎஃபிஎஸ் டூ சியுஎஸ் எஃபிஎஸ் ஆகும் இரும்பு கந்தகக்கல் எஃபிஎஸ் டூ ஆகும் சரியோ இவ்வாறு கந்தகம் அமெரிக்கா ஜப்பான் போன்ற நாடுகளில் கிணறுகளில் கந்தகம் பூமியின் அடியிலிருந்து தோண்டும்போது கிணறுகளில் காணப்படக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றது இது கந்தகத்தின் தாதுப்பு ஆகவே இந்த சல்பூரிக் அமிலம் தயாரிப்பதற்கு கந்தகத்தின் தாது மிக முக்கியமானதாகும் அப்போ இதில் பிரதானம் கந்தகத்தின் தாது இந்த தாதுக்கள் எடுக்கப்பட்டு உடைக்கப்பட்டு வறுக்கப்படுகின்றன அதில் உள்ள நீர் அவை அகற்றப்படுகின்றன அவை தாதுக்கள் எடுக்கப்பட்டு உடைக்கப்பட்டு வறுக்கப்படுகின்றன நீர் அவை அகற்றப்படுகின்றன அதன் பின்னர் தாது எரிக்கப்படுகின்றது தாது பொதுவாக எரிக்கப்படுகின்றது உதாரணமாக நாங்கள் இந்த நாகமயக்கி ஜட்டனே சிங் செல்வாய் என்கின்ற தாதை நாங்கள் எரிக்கும் போது ஜட்டன்னோ ப்ளஸ் ஓட்டோ அதாவது ஜட்டன் அதாவது ஓட்ஸனில் இந்த சட்டனஸ் ஓட்ஸனில் எரிக்கப்படுகின்றது நாகமயக்கி ஓட்ஸனில் எரிக்கப்படுகின்றது எரிக்கப்படும் போது அது நாகத்தின் ஆக்சைட் ஜட்டனோவாகவும் எஸ்ஓடூவாகவும் மாற்றப்படுகின்றது அப்போ பாருங்கள் இந்த நாகமயக்கி தாது எரிக்கப்படும் போது ஜட்டன்னோ எஸ்ஓடூவாகவும் மாற்றப்படுகின்றது அவை இவ்வாறு எஸ்ஓடூ புறப்படுகிறது எனவே நேரடியாக கந்த கிணறுகளில் இருந்து கந்தகமாக படி கப்படம் பிரபாக்களை மடுத்து எரிக்கும் போது சோற்று வருகின்றது அப்போ மிக பிரதானம் இதை அவதானிக்கணும் நீங்கள் என்னென்னு சொன்னால் கந்தகத்தின் தாதுக்கள் எரியூட்டப்பட்டு எஸ்ஓட்டு புறப்படும் கந்தக தாதுக்கள் எரியூட்டுவதன் மூலம் எஸ்ஓட்டு வாயு கிடைக்கப்படுகிறது அது முதலாவது படி அப்போ எஸ்ஓட்டு பிரதானமானது அப்போ கந்தகம் எரியூட்டப்பட்டு எஸ்ஓட்டு வருகிறது கந்தகத்துக்கு ஒரே ஒரு தகன வெப்ப உள்ளுர பிரமாணம் தான் எரிக்கப்படும் போது எஸ்ஓட்டு தான் பெறும் ஒருபோதும் கந்தகத்தில் இருந்து வழியில் எரிக்கும் போது எஸ்ஓ த்ரி பெறப்படுவதில்லை எஸ்ஓ த்ரி பெறப்படுவதுமாக இருந்தால் ஊக்கி வெப்பம் அமுக்க நிபந்தனைகளை நாங்கள் பயன்படுத்தித்தான் எஸ்ஓட்டுவை எஸ்ஓ த்ரீயாக மாற்றலாமே ஒழிய கந்தகம் நேரடியாக எரிந்து எஸ்ஓ த்ரீயை தரும் நிகழ்ந்த வாய்ப்பு மிக குறைவாகும் ஆகவே இவ்வாறு கந்தக தாதுக்கள் எரியூட்டப்பட்டு எஸ்ஓட்டு புறப்படும் ஆகவே அது முதலாவது எஸ்ஓட்டு அடுத்தா போல் எங்களுக்கு தெரிகின்றது ஓட்சிசன் அது வழியிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளப்படும் அவை எஸ்ஓட்டு கந்தக தாதுக்களிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது ஓட்சிசன் வழியிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது வழியில் நைதரசன் ஓட்சன் கலவுகள் இருக்கின்றது ஆகிய பகுதிபட காட்சி வடிப்பு மூலம் பெறலாம் அல்லது நேரடியாகவே எஸ்ஓட்டுவையும் வழியையும் நாங்கள் ஊடு செலுத்தி இந்த தாக்கத்தை நிறைவேற செய்யலாம் அப்போ மிக பிரதானமான ஒரு தாக்கம் எஸ்ஓட்டு ஓட்டுவும் சேர்ந்து எஸ்ஓ துறையாக பெறும் தாக்கமாகும் இந்த தாக்கம் ஒரு மேலும் தாக்கம் இந்த தாக்கம் ஒரு சமல்லை அடையும் தாக்கம் எனவே தொழில் முறையில் நாங்கள் உயர்ந்தபட்ச விளைவுகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேணுமாக இருந்தால் எஸ்ஓட்டு ஓட்டு எனப்படுகின்ற தாக்கத்தை அதிக அளவு முன்மோகமாக நகர்த்துவதற்கு என்ன வழிகள் வேண்டும் என்பதை நாங்கள் கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இந்த சமநிலை தாக்கங்களில் லீச்சற்றியரின் தத்துவங்களை பயன்படுத்தி எஸ்ஓட்டு ஓட்டு எஸ்ஓ த்ரீயாக மாற்றுவதற்குரிய வினைத்திறனை நாங்கள் அதிகரிக்க செய்வோம் அப்படி அதிகரிக்க செய்யும் போதுதான் தொழில் முறையில் லாபகரமானதாக அமையும் ஆகவே எஸ்ஓட்டு ஓட்டு என்பன ஊக்கி வெப்ப அமுக்க நிபந்தனையில் எஸ்ஓ த்ரீயாக மாற்றப்படுகின்றது இத்தாக்கம் ஒரு புற வெப்ப தாக்கம் வெப்பத்தை வெளியேற்றும் தாக்கம் ஆகிய அதற்கு என்ன நிபந்தனைகள் நாங்கள் கொடுத்து இவற்றை வினைத்திறனை கூட்ட முடியும் என்பதை பற்றி தான் நாங்கள் பார்ப்போம் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் கவனிங்கள் எஸ் ஓட்டுவிலிருந்து எஸ்ஓட்டு வறுமையொழிய எஸ்ஓ த்ரீ வராது நாங்கள் இந்த எஸ்ஓட்டுவை எஸ்ஓ த்ரீயாக மாற்றுவதற்குத்தான் நுட்பத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே எஸ்ஓட்டு எஸ்ஓ த்ரீயாக மாற்றுவதற்கு எஸ்ஓட்டுவையும் ஓட்டுவையும் தூய்மையாக்கி கலந்து நாங்கள் ஊக்கி வெப்ப அமுக்க நிபந்தனையில் எஸ்ஓ த்ரீயாக மாற்றப்போகணும் அப்போ வினைத்திறனுக்கான பௌதிக ரசாயன தத்துவங்கள் 
அவை பௌதீக ரசாயன தத்துவங்கள் எந்த நிபந்தனைகள் என்பதை பார்த்து இந்த இசோத்திரி இந்த வினத்திறனை நாங்கள் கூட்ட போகணும் அப்போ இப்போது நாங்கள் இந்த பௌதீக ரசாயன தத்துவங்களை பற்றி பார்த்து கொள்வோம் அப்போ அவதான் நீங்கள் அவை இந்த பௌதீக ரசாயன தத்துவங்கள் எவ்வாறங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ளப்பட போகின்றன என்பதை பற்றி பார்க்கணும் எஸ்ஓட்டு ஓட்டு இவை தூய்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும் இவை தூய்மைப்படுத்தப்பட வேணும் தூய்மை தூய்மை இல்லாமல் இவற்றை பயன்படுத்தினால் அது ஊக்கியின் மீது படியும் ஊக்கி தொழிற்பாடு குறையும் ஆகவே இந்த எஸ்ஓட்டு ஓட்டு வாயுக்கள் எஸ்ஓட்டு ஓட்டு எஸ்ஓத்ரி to SO2 plus SO2 to SO3 டூ எஸ்ஓ டூ பிளஸ் ஓ டூ டூ எஸ்ஓ த்ரீ இது ஒரு புறவப்பத்தாக்கம் டெல்டா ஏஜ் மறைக்குறியுடையது நெகட்டிவ் அவை இது ஒரு புறவப்பத்தாக்கம் இதற்குரிய டெல்டா ஏஜ் வந்து மறைக்குறியுடையது எஸ்ஓ டூ கேஸ் பிளஸ் ஓ டூ கேஸ் சமநிலை டூ SO3 gas இதனது delta H ஒரு மறைப்பெருமானத்தை கொண்டு புறவப்பத்தாக்கும் அவர்கள் இந்த சமல்லம் வினைத்திறனுடையதாக இருப்பதற்கு நாங்கள் என்னென்ன படிமுறைகளை கையாள போகின்றோம் என்பதை பற்றி பார்ப்போம் அவ்வாறுகள் இதற்கு நாங்கள் அமுக்கத்தை கூட்டப் போகணும் அமுக்கம் உயர்த்தப்படுகின்றது உயர் அமுக்கம் அமுக்கம் உயர்த்தப்படும் போது மூலக்கூறுகள் நெருங்கும் ஆகவே மூல நெருக்கம் குறைந்த திசையில் மூல எண்ணிக்கை குறைந்த திசையில் நகரம் அப்போ தாக்கம் முன்முகமாக அமுக்கம் கூடும்போது தாக்கம் முன்முகமாக நகரும் அதே மாதிரி நாங்கள் அமுக்கத்தை குறைக்கும் போது அங்கே விரிந்து ஐதாகம் அவை மூல மூல்கள் எண்ணிக்கை கூடிய திசையில் நகரும் அமுக்கம் கூடும்போது முன்முக தாக்கம் அமுக்கம் குறையும் போது இந்த சமில தாக்கம் அதிக அளவு பின்முக தாக்கமாக இருப்பதை நாங்கள் காணுகின்றோம் எனவே பாருங்கள் அப்போ எங்களுக்கு விரும்பத்தக்கது ஏனென்று சொன்னால் இதுதான் விரும்பத்தக்கது பாருங்கள் ஆகி முன்முக தாக்கம் உயர் அமுக்கம் அங்களும் விரும்பத்தக்கது அப்போ பாருங்கள் அவதான் இப்போ பாருங்கள் அப்போ பாருங்கள் மாணவர்களே இப்போ நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் என்று சொன்னால் பாருங்கோ எஸ்ஓட்டு கந்தகத்தாது எரிப்பதன் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஓற்று வழியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது இந்த ரெண்டும் தூய்மையாக்கப்பட வேணும் நாங்கள் தூய்மையாக்காமல் இந்த வாயுக்களை எடுத்திருந்தால் அந்த வாயுக்களில் ஆசனை துகள்கள் போன்ற பல்வேறு திண்ம துகள்கள் காணப்படும் அவை ஊக்கியின் மீது படைந்து ஊக்கியின் மேற்பரப்பில் படிவதனால் ஊக்கி தொழிற்பாட்டை குறைக்கும் ஆகவே இந்த ஊக்கி அறைக்குள் செலுத்த முதல் எஸ்ஓ டு ஓட்டு வாயுக்கள் மிக நன்றாக தூய்மையாக்கப்பட வேண்டும் நன்றாக தூய்மையாக்கப்படுதல் வேண்டும் மிக பிற்பாடு பாருங்கள் இப்போ எஸ்ஓ டு ஓட்டு சேர்ந்து எஸ்ஓ த்ரீ உருவாக்குறது இது ஒரு புறவப்பத்தாக்கம் டூ எஸ்ஓ டு ஓ டூ டூ எஸ்ஓ த்ரீ தாக்கியின் பக்கம் மூன்று மூல்களும் விளைவின் பக்கம் ரெண்டு மூல்களும் காணப்படும் இப்போ நாங்கள் அமுக்கத்தை உயர்த்துகின்றோம் மூலக்கூறுகள் நெருங்கும் ஆகவே லீச்சர்லேயே என் தத்துவம் சொல்லுகின்றது இது அதாவது நெருக்கம் குறைந்த செயல் நகரம் லீச்சர்லேயே என் தத்துவம் நாங்கள் ஒரு தொகுதியில் என்னத்தை செய்கின்றோமோ அந்த தாக்கத்தை எதிர்க்கும் முகமாக தாக்கம் நகரும் எங்கள் நாங்கள் செய்கின்ற விளைவை மினிமைஸ் படுத்தக்கூடிய முறையில் அந்த சமல்லை முன்னுக்கோ பின்னுக்கோ நகர்ந்து செல்வதை நாங்கள் காணலாம் அப்போ அவதானிங்க அப்போ எனவே இப்போது நாங்கள் அமுக்கத்தை கூட்டும் போது தாக்கி பக்கம் மூன்று மோல் விளைவு பக்கம் ரெண்டு மோல் ஆகவே நெருக்கம் நெருக்கம் குறைந்த திசை மூல எண்ணிக்கை குறைந்த திசைக்கு நகர் முன்முக தாக்கம் நடைபெறும் முன்முக தாக்கம் நடைபெறும் அதே மாதிரி அமுக்கத்தை குறைப்போமாக இருந்தால் மூல எண்ணிக்கை கூடிய திசைக்கு நகரும் ஆகிய தாக்கம் அதிக அளவு பின்முகமாக நடைபெறுவதை காணலாம் அப்போ எங்களுக்கு தேவை அமோனியா பெற்றுக்கொள்வது அழகு நேரத்தில் அமோனியான் விளைவை அதிகரிக்க செல்வது முன்முக தாக்கமாக நடைபெறுவது எங்களுக்கு மிக பிரதானமான வினைத்திறனுடைய தாக்கமாக எங்களுக்கு தேவையாகும் எனவே 
அமுக்கத்தை உயர்த்துவதன் மூலம் முன்முக தாக்கத்தை நாங்கள் நடைபெற செய்யலாம் அது பிரதானமான ஒன்று ஆனாலும் அமுக்கத்தை நாங்கள் அதுவுக்கு மேலமாக உயர்த்தும் போது அளவுக்கு மேலமாக அதிக அமுக்கத்தை உயர்த்தும் போது என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் இந்த உபரணங்கள் சிதைவுக்குள்ளாக ஆகவே எங்களுக்கு ஆய்வின் பயனாக அமுக்கம் உயரும்போது விளைவு கூடுமா இருந்தாலும் இந்த ஆக அமுக்கத்தை கூட்டி கொண்டு செல்லும் போது எங்களுக்கு உபகரணங்கள் சிறுவர்களுக்கு உள்ளாக எத்தனிப்பதால் நாங்கள் அமுக்கம் குறைந்த அமுக்கம்தான் பயன்படுத்துகின்றோம் ஆனாலும் இங்கு ஆய்வின் விளைவாக ஒரு வளிமண்டல அமுக்கம் போதுமானது என கண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு வளிமண்டல அமுக்கம் இந்த சிறப்பு அமுக்கமாக இங்கு பயன்படுத்தப்படுது அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் ஒரு வளிமண்டலம் குறைந்த அமுக்கமே என்று ஏனென்று சொன்னால் இந்த தாக்கத்தை முன்மா நிகழச் செய்வதற்கு வேறு சில வழிகள் இருப்பதனால் இங்கு ஒரு வளிமண்டல அமுக்கத்தில் கணிசமான விளைவு பெறப்படும் அவன் இங்கே சிறப்பு அமுக்கம் ஒரு வளிமண்டலம் ஆகும் அதே மாதிரி இப்போது நாங்கள் வெப்பநிலையை பார்த்து கொள்வோம் வெப்பநிலை இந்த வெப்பநிலை இது ஒரு புறவெப்ப தாக்கம் வெப்பம் வழி வீசும் தாக்கம் தொகுதியிலிருந்து சூழலுக்கு வெப்பத்தை இழக்கும் தாக்கம் ஆகவே நாங்கள் வெப்பநிலையை கூட்டும் போது லீச்சட்லியின் தத்துவத்தின் படி வெப்பநிலையை குறைக்கும் முகமாக தாக்கம் நடக்கும் இதன் அடிப்படையில் வெப்பநிலையை கூட்டும் போது இந்த எஸ்ஓ த்ரீ எஸ்ஓ டூ ஓ டூ உருவாக்கும் திசையில் தாக்கம் நடைபெறுவது நாங்கள் அப்போ பாருங்கள் இது ஒரு புற வெப்ப தாக்கம் வெப்பத்தை வெளி வீசும் தாக்கம் வெப்பநிலையை கூட்டும் போது தாக்கம் பின்முகமாக நடைபெறும் வெப்பநிலையை குறைக்கும் போது தாக்கம் முன்முகமாக நடைபெறும் அப்போ இதை அவதானிக்கோணும் பிள்ளைகளே இது ஒரு புற வெப்ப தாக்கம் நாங்கள் வெப்பநிலையை கூட்டும் போது இந்த நாங்கள் கூட்டின வெப்பநிலையை அந்த எஸ்ஓத்துறை விளைவு எடுத்துக்கொண்டு அதிக அளவு பின்முகமாக நடைபெற எத்தனிப்பதால் நாங்கள் கூட்டின வெப்பநில விளைவு குறைந்து கொண்டு செல்லும் ஆகவே வெப்பநிலையை கூட்டும் போது இந்த தாக்கம் எஸ்ஓ த்ரீ சேர்ந்து எஸ்ஓ டூ ஓ டூ உருவாக்கும் எங்களுக்கு தேவை எஸ்ஓ த்ரீ விளைவு கூட பெற வேண்டும் ஆனால் வெப்பநிலையை கூட்டி செல்லும் போது இது பின்முகமாக நடைபெறுவதை நாங்கள் காணுகின்றோம் அவை வெப்பநிலையை குறைக்கும் போது வெப்பநிலையை குறைத்தால் வெப்பநிலை கூட்டும் திசையில் தாக்க நகரும் ஆகவே முன்முகமாக நகர்ந்து செல்லும் வெப்பநிலையை குறைக்கும் போது வெப்பநில கூடும் திசையில் தாக்க நடக்கும் ஆகவே அது முன்முகமாக நடந்தது எனவே எஸ்ஓ டு ஓ டு என்பன எஸ்ஓ த்ரீயை தருவதற்காக முன்முக தாக்க வீதம் கூடி தாக்கம் முன்முகமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் ஆகவே இந்த வெப்பநில கூட்டுதல் குறைத்தல் இந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் லீச்சற்றியின் தத்துவத்தின்படி குறைந்த வெப்பநிலை தாக்கத்தை இந்த சமநிலையை முன்முகமாக நகர்த்த செய்யும் ஆனாலும் கவனிங்கோ இந்த வெப்பநிலையை பற்றி நாங்கள் கதைக்கும் போது அந்த வெப்பநிலை மாற்றத்தை பற்றி நாங்கள் இங்கே பார்க்கணும் அப்போ பாருங்கள் அப்போ வெப்பநிலையை குறைக்கும் போது எங்களுக்கு இந்த தாக்கங்களுக்குரிய மாற்றத்தை நாங்கள் இங்கே பார்க்க போகின்றோம் பாருங்கள் இதே தாக்கத்திற்கு நாங்கள் வெப்பநிலையை பற்றி இப்போ கதைக்க போகின்றோம் பாருங்கள் வெப்பநிலை இது ஒரு புறவெப்ப தாக்கம் வெப்பநிலையை கூட்டும் போது இந்த தாக்கம் பின்முகமாக நடைபெறும் அதே மாதிரி வெப்பநிலையை குறைக்கும் போது இந்த தாக்கம் முன்முகமாக நடைபெறும் எனவே இங்கு எங்களுக்கு இந்த நிபந்தனை விரும்பத்தக்கது அவை குறைந்த வெப்பநிலையை நாங்கள் எடுத்து செல்லும் போது இந்த தொகுதியின் வெப்பநிலை தாக்கம் முன்முகம் நடந்து இந்த எஸ்ஓத்திரி விளைவை எங்களுக்கு பெற்றுத்தரக்கூடியதாக இருக்கும் அவ வெப்பநிலையை குறைத்தல் பிரதானமாக சிறப்பானதாக இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் இந்த இந்த வெப்ப அதாவது மேக்ஸ்வெல் வலையை நாங்கள் இப்போது பார்க்கும்போது பாருங்கள் இந்த மேக்ஸ்வெல் வலையை நாங்கள் இப்போ பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது பாருங்கோ என்ன நடக்கும் என்று சொன்னாலாம் பாருங்கோ இது மூலக்கூற்று பின்னம் மூல கோற்று பின்னம் இங்கே காணப்படுகின்றது கதி அல்லது சக்தி இந்த வரைவு வெள்ளுரு வடிவமானது அவை இந்த வரைவு ஒரு வெல் ஷேப் வடிவமானது அவை இந்த வரைவை பாருங்கள் ஒரு வெல் ஷேப் 
வடிவமாக இந்த வரவிருப்பதை நாங்கள் காணலாம் அவர் பெல் ஷேப் வடிவமானது இந்த தாக்கம் எஸ்ஓ டு ஓ டு சேர்ந்து உருவாகிறது ஒரு புறவப்ப தாக்கம் இதற்கு நாங்கள் இதை வரைந்தால் இங்கே எஸ்ஓ டூ மோட்டும் சேர்ந்து எஸ்ஓ த்ரீய எஸ்ஓ டு ஓ டு எஸ்ஓ த்ரீய உருவாகிற தாக்கம் இது அப்போ இங்கே பாருங்கள் விளைவுகளில் டூ எஸ்ஓ டூ ப்ளஸ் ஓ டூ இங்கே டூ எஸ்ஓ த்ரீ அது டெல்டா ஹெச் மைனஸ் இது அந்த தாக்கத்தின் ஏவட் சக்தியை குறிப்பதாக இங்கே காணப்படும் பாருங்கள் இதுதான் அந்த தாக்கத்தின் ஆக்டிவேஷன் எனது இஏ ஏவட் சக்தி அப்போ ஏவட் சக்தியை குறிக்கிற ஒரு தொடர்பாக இது காணப்படும் அப்போ நீங்கள் இதை அவதானித்தால் தெரியும் என்ன மாதிரி என்பதை பற்றி பேர் அப்போ பாருங்கள் இது இந்த சக்தி தாக்கப்பாத விரைவு எடுத்தால் இது டூ எஸ்ஓ டூ ப்ளஸ் ஓ டூ இது டூ எஸ்ஓ த்ரீ இது இதற்குரிய ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இது டெல்டா ஹெச் இது டெல்டா ஹெச் மைனஸ் பாருங்கள் இந்த விரைவில் எஸ்ஓ டூ ஓ டூ எஸ்ஓ த்ரீ தான் புறவப்ப தாக்கம் இந்த ஏவட் சக்தியை பெற்று அது எஸ்ஓ த்ரீ அடையும் இந்த ஏவட் சக்தி எடுப்பது தான் அதுக்கு கடினமான ஒன்று ஆகிய அந்த விளைவுகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் இது சக்தி தாக்கப்பாதை எனப்படுகின்ற விரைவு அந்த விரைவில் இவற்றை நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ இதுதான் அந்த ஆக்டிவேஷன் இல்லை இந்த ஏவட் சக்தியை கடந்த அல்லது இந்த ஏவட் சக்தியுடைய மூலக்கூறுகள் யாவும் மோதல்களில் ஈடுபட்டு எஸ்ஓ த்ரீ விளைவை ஏற்படுத்துவதை நீங்கள் காணுகின்றீர்கள் ஆகவே இவ்வகையான தாக்க மாற்றத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் எனவே தான் கவனிங்க இப்போது நாங்கள் இதை குறைத்து செல்லும் போது பாருங்கள் இந்த விரைவில் நாங்கள் இதை குறைத்து செல்லும் போது இது மூலக்கூற்று பின்னம் மூல கூற்று பின்னம் இது கதி அல்லது சக்தி இதற்குரிய வரைவு நாங்கள் பார்த்து கொள்வோமாக இருந்தால் ஒரு பெல் ஷேப் வரைவாக இருக்கும் இதுதான் அந்த ஏவட் சக்தி எனப்படுகின்ற மூலக்கூறுகள் கொண்டு இதுதான் அந்த ஆக்டிவேஷன் இணையஜி இஏ இதை தாண்டிய மூலக்கூறுகள் தான் அந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி தாக்கத்தில் ஈடுபட்டு தாக்கம் இன்பன் மூலக்கூறுகள் அவை மோதல்களில் ஈடுபட்டு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இது ஒரு குறித்த வெப்பநிலை டி ஒன்னுக்குரியது அப்போ நாங்கள் வெப்பநிலையை குறைக்கும் போது அவதானிகள் இந்த வெப்பநிலையை குறைக்கும் போது இந்த வரைவிந்த வெப்பநிலையை நாங்கள் குறைத்து செல்லும் போது வெப்பநிலையை நன்றாக குறைக்கும் போது இந்த வரைவு இங்கே உச்சி கூடி அடி குறைந்து செல்வதை காணலாம் இது டி டூ டி டூ கிரேட்டர் தேன் லெஸ் தேன் டி ஒன் டி டூ என்கின்ற வெப்பநிலையை குறைக்கும் போது எனவே இங்கே சக்தி பெற்ற மூலக்கூறுகள் இன்றுவாக குறைகின்ற பாருங்கள் அப்போ இந்த தாக்கத்தின் அடிப்படையை ஒரு அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்போ இங்கு சக்தி பெற்ற மூலக்கூறுகள் இன்றுவாக குறைகின்றது எனவே அவதான் எங்கோ பாருங்க என்ன மாதிரி சொன்னால் நாங்கள் இது ஒரு புறவப்ப தாக்கம் அமோனியாவும் எஸ்ஓ டூ ஓ டூ சேர்ந்து எஸ்ஓ த்ரீ உருவாகிறத பற்றி பார்த்தோம் இ ஆக்டிவேஷன் என்னஜி அந்த ஏவட் சக்தி அல்லது அதிலும் கூடிய சக்தியை தாண்டிய மூலக்கூறுகள் நான் மோதுகையில் ஈடுபட்டு எஸ்ஓ த்ரீயை உருவாக்கும் அப்போ இந்த தாக்கம் இங்கே காணப்படுகின்றது ஆனால் கவனிங்க இப்போ என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் பாருங்க இந்த லீச்சல்லியன் தத்துவத்தின்படி வெப்பநிலையை கூட்டும்போது சமல்ல தாக்கம் பின்னோக்கி வருகின்றது வெப்பநிலையை குறைக்கும் போது சமல்ல தாக்கம் முன்னோக்கி செல்கின்றது அவை விரும்பத்தக்கது தாழ்வெப்பல்லை என்பதை பற்றி நாங்கள் தெரிவிக்கின்றோம் அவை தாழ்வெப்பல்லை 
ஆனாலும் தொடர்ந்து தாழ்வப்பல்லே நாங்கள் பயன்படுத்துவோமாக இருந்தார் தொடர்ந்து தாழ்வப்பல்லே பயன்படுத்துவோமாக இருந்தார் இந்த படத்தில் காட்டியது போல அந்த ஏவட் சக்தி அதனில் அதனிலும் கூடிய சக்தி பெற்ற மூலக்குரல் எண்ணிக்கை குறைந்த நிலையில் காணப்படும் மாணவர்களே அவதானியங்கள் எங்களுக்கு இது தாழ்வப்பல்லையில் பின்னோக்கி வேணும் தாழ்வப்பல்லையில் தாக்கம் அதிகம் முன்னோக்கி செல்லும் அப்போ பேரம் உயர் வெப்பல்லையில் சமல்ல பின்னோக்கியும் குறைந்த வெப்பநிலையில் சமல்ல முன்னோக்கியும் நகர்வது உண்மை ஆனாலும் தொடர்ந்து இந்த தாழ்வப்பல்லே பயன்படுத்துவோமாக இருந்தால் சக்தி பெற்ற மூலக்கூறுகள் அந்த ஏவட் சக்தியை கடந்த மூலக்கூறுகள் அல்லது ஏவட் சக்திக்கு சமனான அல்லது அதிலும் கூடிய சக்தி பெற்ற மூலக்கூறுகள் நினைக்கை இந்த படத்தில் காட்டியது போல் நல்லாக குறைந்து செல்லும் எனவே இந்த சக்தி பெற்ற மூலக்கூறுகள் எண்ணிக்கை குறைந்தால் சக்தி இல்லாதவர்கள் குறைந்தால் மோதல்கள் குறையும் மோதல்கள் குறைந்தால் குறித்த திசைக்குரிய அதாவது பயன்படும் மோதல்களின் எண்ணிக்கை குறையும் தாக்க வீதம் மந்தமடையும் பாருங்கள் இப்போது நாங்கள் சொன்னதன்படி தொடர்ந்தும் தாழ்வப்பல்லையை பணுவமாக இருந்தால் சக்தி பெற்ற மூலக்குரல் எண்ணிக்கை குறையும் மோதல்கள் குறையும் பயன்படும் ஓதுகைகள் குறையும் தாக்க வீதம் மந்தமடையும் எனவே தாக்கம் மிக மெதுவாக செல்லும் அவை அது தொழில்முறைக்கு ஏற்புடைய வினத்திறனுடைய தாக்கம் அல்ல பாருங்கள் அப்போ ரெண்டுக்கும் விடப்பட்ட நிலையில் பப்பல்லையை கூட்டும் போது பின்மோக தாக்கம் பெறும் வெப்பநிலையை குறைத்து செல்லும் போது முன்மோ தாக்கம் பெறும் ஆனாலும் தொடர்ந்து தாழ்வப்பல்லையை பயன்படுத்துவோமாக இருப்போமாக இருந்தால் இந்த மோதல்கள் எண்ணிக்கை குறைந்து சார்பு திசை பயன்படும் மோதுகைகள் குறைந்து தாக்க வீதம் மந்தமடையும் ஆகவே வெப்பநிலையை குறைய விடக்கூடாது அதே மாதிரி வெப்பநிலையை கூடவும் நாங்கள் வைத்திருப்போமாக இருந்தால் பின்னோக்கி வரும் எனவே ரெண்டுக்கும் இடையில் சமரதம் செய்யும் முகமாக இந்த தொடுக முறை இந்த சிறப்பு ஒப்பல்லையாக நானூற்றம்பது பாக சி பயன்படுத்தப்படும் அவை அவதானிகள் தொடுக முறை இந்த சிறப்பு ஒப்பல்லையாக நானூற்றி ஐம்பது பாக சி வெப்பல்ல பயன்படுத்தப்படுது அப்போ இந்த படத்தை பார்த்தவர்கள் விளங்கும் பாருங்கள் இது டீட்டோ ஒரு தாழ் வெப்பநிலை அவை டீட்டு ஒப்பநிலையில் இந்த சக்தி பெற்ற மூலக்குரல் எண்ணிக்கை நல்லாக குறைகின்றது அவை சக்தி பெற்ற மூலக்குரல் எண்ணிக்கை நல்லாக குறைகின்றது ஆகவே மோதல்கள் குறையும் அவை தாக்க வீதம் மந்தமடையும் ஆகவே தான் இங்கு நாங்கள் பயன்படுத்த போன்றோம் சிறப்பு ஒப்பல்லை சிறப்பு ஒப்பல்லையாக நானூற்றி ஐம்பது பாக சி சிறப்பு ஒப்பல்லையாக பயன்படுத்தும் அப்போ தொடுகை முறை இந்த சிறப்பு ஒப்பல்லை நானூற்றம்பது பாகசி தொடுகை முறைக்குரிய சிறப்பு அமுக்கம் ஒரு வளிமண்டலம் அப்போ இந்த தொடுக முறை சல்போரிக்கமலம் தயாரிப்பில் சிறப்பு ஒப்பல்லை நானூற்றம்பது பாகசி ஒரு வளி இதிலும் குறைந்தால் தாக்கம் மந்தமடைந்து அதிக அளவு தாக்கம் பின்வோம் அவை இது குறைவடைவதை நாங்கள் காணும் அவை சிறப்பு வெப்பல்லை சிறப்பு அமுக்கம் என்பன இங்கே காட்டப்பட்டு இருக்கின்றன அடுத்தா போல இந்த செறிவை பற்றி நாங்கள் பார்க்க போகணும் பாருங்கள் செறிவு இந்த செறிவு டு எஸ்ஓ டூ பிளஸ் ஓ டூ டு எஸ்ஓ த்ரீ கேஸ் டெல்டா எச் மைனஸ் இப்போ இந்த செறிவுகளை நாங்கள் பார்த்துக்கொள்வோம் பாருங்கள் ஒவ்வொரு செறிவுக்கும் என்ன மாதிரி எஸ்ஓ டூ செறிவை கூட்டுதல் செறிவு குறைக்கும் முகமாக முன்முகமாக தாக்கம் நடைபெறும் அடுத்தது ஓட்டுவின் செறிவை கூட்டுதல் தாக்கம் ஓட்டுவின் செறிவு குறைந்து செய்யும் முன்முகமாக நடைபெறுவதை காணலாம் எஸ்ஓ த்ரீயின் செறிவை கூட்டுதல் தாக்கம் எஸ்ஓ த்ரீ குறையும் முகமாக பின்முகமாக நடைபெறுவதை காணலாம் அதே போல பாருங்கள் எஸ்ஓ டூவின் செறிவை குறைத்தல் எஸ்ஓ டூ செறிவு கூடவனும் பின்முக தாக்கம் அதே போல பாருங்கள் ஓ டூவின் செறிவை குறைத்தல் பின்முக தாக்கம் 
அதே போல் இப்போ பார்ப்பீர்களாக இருந்தால் எஸ்ஓத்ரியின் செறிவை குறைத்தல் முன்முகத்தாக்கம் எஸ்ஓற்று செறிவை கூட்டுதல் தாக்கம் சமல்லை முன்முகமாக நிறுத்தப்படும் ஓற்றுவின் செறிவை கூட்டுதல் தாக்க சமல்லை முன்முகமாக நிறுத்தப்படும் எஸ்ஓத்ரி இவை ஆகவே எங்களுக்கு விரும்ப தக்கது எதுன்னா முன்முகமாக நடைபெறுகின்றது அவை இது விரும்பத்தக்கது பாருங்கள் ஓற்று விரும்பத்தக்கது அதே மாதிரி எஸ்ஓத்ரி விரும்பத்தக்கது இதை நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் எஸ்ஓத்ரி விரும்பத்தக்கது அப்போ பாருங்கள் மாணவர்களே இப்போ நாங்கள் சொன்ன இவற்றை ஒரு கா அவதானிங்க என்ன மாதிரி சொன்னால் இந்த தாக்கம் லீச்சர்லியின் தத்துவத்தின்படி செறிவுகளில் தங்கியிருக்கும் எஸ்ஓ டூவும் ஓட்டுவும் சேர்ந்து எஸ்ஓ த்ரீயை தருகின்றது எஸ்ஓ டூ செறிவை கூட்டும்போது தாக்கம் அதிக அளவு முன்முகமாக நடக்கும் ஓட்டுவின் செறிவை கூட்டும்போதும் முன்முகமாக நடக்கும் அதே மாதிரி எஸ்ஓ டூ செறிவை குறைக்கும் போது எஸ்ஓ டூ உண்டாகும் திசையில் பின்முகமாக நடக்கும் ஓட்டுவின் செறிவை குறைக்கும் போதும் சமல்ல பின்முகமாக நகர்த்தப்படும் எஸ்ஓ த்ரீயின் செறிவை கூட்டும் போது சமல்ல பின்முகமாக நகர்த்தப்படும் எஸ்ஓ த்ரீயின் செறிவை குறைக்கும் போது சமல்ல முன்முகமாக நகர்த்தப்படும் அவை இந்த செறிவுகள் பற்றிய ஆறிலும் அப்போ எங்களுக்கு அமோனியா விளை அந்த எஸ்ஓ த்ரீ விளைவை கூட்டுவதற்கு என்ன வழிமுறை என்பதை பற்றி நாங்கள் பார்த்தால் எஸ்ஓ டூவை செறிவை கூட்ட வேண்டும் ஓ டூவின் செறிவை கூட்ட வேண்டும் எஸ்ஓ த்ரீயின் செறிவை குறைக்க வேண்டும் எஸ்ஓ டூவின் செறிவை கூட்டும் போது முன்முகத்தாக்கம் ஓட்டுவின் செறிவை கூட்டும் போது ஓட்டுவின் செறிவு குறைக்கும் போதுமாக நடக்கும் முன்முகத்தாக்கம் அதே மாதிரி இப்போது எஸ்ஓ த்ரீயின் செறிவை குறைக்கும் போதும் எங்களுக்கு முன்முகமாக தாக்கம் நடைபெறுவதை காணும் அப்போ இதில் விரும்பத்தக்கது எதென்றால் கவனிங்கோ நாங்கள் எஸ்ஓ டூவையும் ஓட்டுவையும் கூட்டுவதன் மூலம் தாக்கம் முன்முகமாக நடந்தாலும் அதிக அளவு விளைவு பெறப்பட்டாலும் பயன்படுத்தின எஸ்ஓ டூ மூட்டும் முழுக்க எஸ்ஓ த்ரீயாக மாற்ற போகிறதில்லை இதை அவதானிக்கோணும் எஸ்ஓ டூ ஓட்டு செறிவுகளை கூட்டும் போது தாக்கம் முன்முகமாக நடந்தாலும் நாங்கள் கொடுக்கின்ற எஸ்ஓ டூ மூட்டும் நூறு வீதம் எஸ்ஓ த்ரீயாக மாற்றப்பட போகிறதில்லை ஆகவே இப்போது உங்களுக்கு தெரியும் எஸ்ஓ த்ரீயை குறைப்பதன் மூலம் விளைவின் செறிவு குறையும் லீச்சட்லியின் தத்துவத்தின்படி இருக்கின்ற தாக்குகள் முழுமையாகவே எஸ்ஓ த்ரீயாக மாற்றப்படும் அப்போ இதை அவதானிக்க வேணும் பிள்ளைகளே நாங்கள் எஸ்ஓ டூ ஓட்டுவை கூட்டுவதன் மூலம் முன்மோ தாக்கம் நடந்தாலும் நூறு வீத எஸ்ஓ டூ ஓட்டு தாக்கம் புரிந்தது என்றதுக்கு தீர்மானிக்க முடியாது ஆனால் எஸ்ஓ த்ரீயின் செறிவை குறைப்பதன் மூலம் இருக்கின்ற எஸ்ஓ டூ ஓட்டு எல்லாமே எஸ்ஓ த்ரீயாக மாற்றப்படும் அவை சிறந்த முறை எஸ்ஓ த்ரீ என்ற செறிவை குறைப்பது இங்கு அமோனியாவுக்கு செய்தது போல குளிர்ச்சியடைய செய்து இங்கே நாங்கள் குறைக்க முடியாது என்று சொன்னால் எஸ்ஓ டூவும் பாயும் ஓ டூவும் பாயும் எஸ்ஓ த்ரீயும் பாயும் அப்போ குளிர்ச்சியடைய செய்தது மூலம் எஸ்ஓ த்ரீ மட்டும்தான் திரவமாக மாறும் என்று சொல்ல முடியாது அங்கே அமோனியா திரவமாக மாறும் என்றும் எஸ்டூவும் திரவமாக மாறாது இங்கு அப்படி மாறாது எனவே இங்கே என்ன டெக்னிக்கை நாங்கள் பயன்படுத்தி எஸ்ஓ த்ரீ என்ற செறிவை சமநிலையில் குறைக்கலாம் என்று சொன்னால் புகை சல்பூரி கமிலம் புகை சல்பூரி கமிலம் எஸ் டூ எஸ் டூ ஓ செவன் அதாவது புகை சல்பூரி கமிலத்தை உண்டாக்க போகும் பாருங்கள் ஆகவே சமநிலையில் உள்ள எஸ்ஓ த்ரீயை தொண்ணூற்றெட்டு வீதம் செறிந்த சல்பூரி கமிலம் கொண்டு உறிஞ்ச செய்து அது எஸ் டூ எஸ் டூ ஓ செவனாக மாற்றி சமநிலையில் இருக்கிற எஸ்ஓ த்ரீ இந்த செறிவை குறைத்து இருக்கிற எஸ்ஓ டூ ஓ டூ எல்லாம் எஸ்ஓ த்ரீயாக மாற்றப்படும் மாணவர்களை அவதானியங்கோ அப்போ இங்கே நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம் என்று சொன்னால் சமநிலையில் இருக்கிற எஸ்ஓ த்ரீயை தொண்ணூற்றெட்டு வீதம் செறிந்த சல்பூரி கவலத்தினால் உறிஞ்ச செய்து புகை சல்பூரி கவலம் எஸ் டூ எஸ் டூ ஓ செவன் ஒலியம் எனப்படுகின்ற ஒன்றை உண்டாக்குவதன் மூலம் சமநிலையில் எஸ்ஓ த்ரீயை நாங்கள் நகர்த்தலாம் ஆகவே சமநில முன்னோக்கி நகர்த்தப்படும் ஆகவே இந்த சமநிலையில் நகர்த்துவதற்கு எஸ்ஓ த்ரீயை குறைப்பதற்கு தொண்ணூற்றெட்டு வீதம் சரிந்த சல்வுரி கமலத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் மேலும் 
ஊக்கி ஊக்கி எவர் சக்தியை குறைக்கும் அதன் காரணத்தினால் நாங்கள் வெனேதியம் ஐயோக்சைட் ஊக்கியை பயன்படுத்த போகின்றோம் ஆகவே ஊக்கி வெனேதியம் ஐயோக்சைட் அப்போ பாருங்கள் ஒரு வளிமண்டல அமுக்கம் நானூற்றம்பது பாகசி வெப்பநிலை வி டூ ஓ ஃபை வெனேதியம் ஐயோக்சைட்டு ஓகே வி டூ ஓ ஃபை தொண்ணூற்றெட்டு வீதம் சிறைந்த சல்வுரி கமலத்தை பயன்படுத்தி உறிஞ்ச செய்து நாங்கள் சமல்லிய முன்னோக்கி நடக்கணும் இந்த நாலு நிபந்தனைகளையும் வைத்துக்கொண்டு தொழில் முறையில் நாங்கள் எஸ்ஓத்தூர் உருவாகும் வினைத்திறனை கூட்டுகின்றோம் ஆகவே இந்த மூன்று வினைத்திறனை கூட்டுவதன் மூலம் எஸ்ஓத்துறை உருவாக்கப்படுவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் நாளும் பிரதானமானது எனவே மாணவர்களே இன்றைய காணொலியை இத்துடன் நாங்கள் முடித்துக் கொள்கின்றோம் தொடர்ந்தும் இதே என்ற தொடர்ச்சியை அடுத்தடுத்த காணொலிகளுடன் உங்களிடம் உரையாடுவோம் எனவே மாணவர்களே நன்றி வணக்கம்